हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाइपर कंजुकेशन जिसे हम बेकर नाथन इफेक्ट एंड नो बॉन्ड रेजिनेंस भी कहते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं मैं इस वीडियो में आपको नोट्स दिखाने वाली हूँ जो आपके काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं ओके हाइपर कंजुकेशन क्या होता है डी लोकलाइजेशन सिगमा बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज हाइपर कंजुकेशन तो जो आपका सिगमा बॉन्ड होता है उसका डी लोकलाइजेशन होना वही हमारा हाइपर कंजुशन कंजुकेशन कहलाता है फॉर एग्जाम्पल जैसे आप पे आप देख सकते हो सिगमा बॉन्ड है ओके तो सिगमा बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है एंड ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है डबल बॉन्ड में सिगमा बॉन्ड होता है तो ये भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा जब हमने ये वाला सिगमा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया तो डबल बॉन्ड आ गया एंड इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो ये डबल बॉन्ड है इस पर जो आपका सिगमा बॉन्ड है ये इस पर आके आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो सिगमा बॉन्ड का क्या हो रहा है डी लोकोलाइजेशन हो रहा है तो उसको ही हम कहते हैं हाइपर कंजुकेशन ओके मैं जैसे जैसे आपको नोट्स दिखा रही हूँ आपको अपने नोट्स को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है एंड वीडियो को पॉज करके करना है आपको ठीक है ना आगे हम देखते हैं कि फिर हमने इसका डी लोकोलाइजेशन किया ठीक है इसके बाद फिर आपका ये वाला आ जाता है द लीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई एल्काइल ग्रुप टू वर्ड्स अनसेचुरेटेड ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज हाइपर कंजुकेशन ठीक है ना आगे हम देखते हैं आपको क्या लिखना है इसको हम हाइपर कंजुकेशन भी कहते हैं और बेकर नाथन इफेक्ट या नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कह सकते हैं आगे आप देखते हो लिखा है और बेकर नाथन इफेक्ट और नो बॉन्ड रेजोनेंस ओके एंड आगे आपको लिखना है दस द हाइड्रोजन आइटम ऑफ द एल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज बट रिमेन्स एल्फा कार्बन आइटम देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन द टू आइटम दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस जो हमारा एल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उस पर क्या आता है आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस वजह से हम इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस ठीक है ना जो आपको पॉजिटिव चार्ज आ रहा है आगे आता है इन केस ऑफ आइसो प्रोपाइल ग्रुप देयर इज ओनली वन चार्ज कैनोनिकल फॉर्म जो आइसो प्रोपाइल ग्रुप के केस में देखे सिर्फ इसकी कैनोनिकल फॉर्म बन रही है ठीक है ना तो आपको ये लिख लेना है एंड आ गया था इन केस ऑफ टर्सरी एल्काइड बींग अटैच डू टू एन एल्किन एंड बॉन्ड नो हाइपर कंजुकेशन इज ऑब्जर्व बिकॉज देयर इज नो एल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हम टर्सरी एल्काइड ग्रुप के केस में देखें तो क्या होता है इसमें कोई भी आपका एल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है कोई भी एल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो उस पर कोई भी हाइपर कंजुकेशन आपका नहीं होगा आगे आता है द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी इन हाइपर कंजुकेशन विल बी डिपेंड ऑन द एल्फा हाइड्रोजन आइटम ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन आइटम और विल बी इन द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइपर कंजुकेशन जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उसकी कैपेसिटी हाइपर कंजुकेशन में किस पर डिपेंड करती है एल्फा हाइड्रोजन आइटम पे जितना ज़्यादा आपका एल्फा हाइड्रोजन आइटम होगा उतने ही ज़्यादा वो हाइपर कंजुकेशन शो करेगा मिथाइल इथाइल प्रोपाइल टसी रुपाइल ये आपका ऑर्डर है ठीक है ना किस में हाइपर कंजुकेशन सबसे ज़्यादा हो सकता है टर्सिब्राइल में सबसे ज्यादा होगा क्योंकि सबसे ज्यादा एल्फा हाइड्रोजन आइटम इसमें है आगे एक टॉपिक आता है आपका जैसे आपका हाइपर कंजुकेशन होता है तो एक होता है आपका रिवर्स हाइपर कंजुकेशन ठीक है ना तो रिवर्स हाइपर कंजुकेशन में क्या होता है द रिवर्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनसेचुरेटेड कार्बन टू मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव आइटम टू एल्फा कार्बन इज ऑल्सो नोन एज रिवर्स हाइपर कंजुकेशन तो डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का रिवर्स होना अनसेचुरेटेड कार्बन अनसेचुरेटेड मीन्स क्या होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उसका रिवर्स होना किस पे ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम पर तो ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम आपका यहाँ पर क्लोरिन है क्लोरिन कार्बन से अटैच है तो ये इस पर चला जाएगा ये बॉन्ड तो इसको हम कहते हैं रिवर्स हाइपर कंजुकेशन ओके एंड आगे आप लिखोगे एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुकेशन क्योंकि इस पर लॉन्ग ए शॉर्ट क्वेश्चन आता है ठीक है ना स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन फर्स्ट आप ये एप्लीकेशन लिखोगे ग्रेटर द सब्सिट्यूटेंट ऑफ डबल बॉन्ड कार्बन आइटम मॉड विद द स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन जितना ज्यादा आपका क्या होगा ग्रेटर द सब्सिट्यूडेंट होगा ऑफ डबल बॉन्ड पे डबल बॉन्ड कार्बन आइटम है उतनी ही ज्यादा एल्किन की स्टेबिलिटी होगी फॉर एग्जाम्पल टू थ्री डायमेथाइल ब्यूटीन टू इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज ऑफ हैविंग ट्वेल्व कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि इसमें बारह एल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इन हाइपर कंजुकेशन वील टू मिथाइल बट टू इन एंड वी टू इन आर लेस स्टेबल इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है ये जो आपका टू थ्री डाई मिथाइल ब्यूटीन टू है ये मोस्ट स्टेबल है क्यों है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रेजोडेंट की स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो थर्टीन बनेगी एंड एल्फा हाइड्रोजन की बात करो तो उसमें ट्वेल्व है इस वजह से ज्यादा स्टेबल है जितने ज्यादा आपका एल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ज्यादा ही स्टेबल होगी एंड जैसे इसमें देखोगे आप एल्फा हाइड्रोजन सिक्स है कम है इसमें ट्वेल्व ज्यादा है इसमें थ्री है सबसे ज
अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नाइन एस में सिक्स एस में थ्री एन एस में जीरो में एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हुई इस वाले की ठीक है ना नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकटाइन इसमें थ्री है इसमें टू इसमें वन सबसे ज्यादा इसकी होगी तो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकटाइन भी अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करती है देन आगे आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन एटम मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल जितने ज्यादा एल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी फ्री रेडिकल्स की आपके फ्री रेडिकल्स है इसमें आपके नाइन एल्फा हाइड्रोजन इसमें सिक्स इसमें थ्री इसमें जीरो तो ज्यादा इसमें एल्फा हाइड्रोजन है तो ज्यादा स्टेबल आपका ये होगा ओके आगे आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल कार्बोनियम आयन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल कार्बोनियम आयन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ हाइपर कंजुकेशन स्ट्रक्चर ट्रस्टी की सबसे ज्यादा होगी फिर सेकेंडरी प्राइमरी आयन फिर सी एच थ्री जिसमें आपका कोई भी क्या होता है एल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होता और उसकी कोई हाइपर कंजुकेशन स्ट्रक्चर नहीं बनती है तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है हाइपर कंजुकेशन आई थिंक मैंने आपको थोड़ा बहुत जितना भी बताया आपको समझ आ गया होगा एग्जाम में आपको नोट्स लिखने होते हैं फ्रेंड्स क्या होता है हाइपर कंजुकेशन क्या होता है वो आपको सबको पता होता है बट एग्जाम में शॉर्ट नोट या लॉन्ग क्वेश्चन जब लिखने पाता है आप समझ नहीं पाते कि हाइपर कंजुकेशन में एक्चुअल में लिखना किस तरह है तो मैं इस वीडियो में वीडियो बनाने का पर्पज यही होता है तो मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा रही हूँ आपको वीडियो को पोज करना एंड अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है तो चलिए मैं आपको वीडियो स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके बताना फर्स्ट आपको जब भी आपका क्वेश्चन आता है आपको हाइपर कंजुक्शन हेडिंग डालना है एंड ब्रैकेट में लिख देना है बैकर नेतल इफेक्ट्स को कहते हैं एंड नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं क्योंकि नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं क्योंकि अल्फा जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ठीक है ना डी लोकोलाइजेशन सिग्मा मोड जो सिग्मा मोड का डी लोकोलाइजेशन होता है उसको हम हाइपर कंजुक्शन कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसे लिख देना है तो अच्छी तरह आपको नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं अपने बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपके ये नोट्स बनाए आई थिंक आपको अच्छे लगेंगे कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है ठीक है ना आप किसी भी टॉपिक पे कोई नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो Thank <laughs> you. 